வெல்கம் டு யாவரும் கேள்வி ஸ்டாண்ட் உங்களை இந்த வீடியோல மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யோ வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிற ஒரு வாட்ஸ்அப் பர்சனை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வாட்ஸ்அப் பர்சன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வாட்ஸ்அப் கம்பெனியால வந்து ஆஃபரிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாட்ஸ்அப் கிடையாது ஆனா பட் இது வந்து வாட்ஸ்அப் சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ணி வாட்ஸ்அப் சர்வீஸ் தான் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டது மாதிரி இந்த ஜிபி வாட்ஸ்அப் வாங்கினதுல அந்த மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் சர்வீஸ் தான் இந்த யோ வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறது இந்த யோ வாட்ஸ்அப் வந்து நமக்கு டைரக்டா வாட்ஸ்அப் சர்வீஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணல அதனால இதுல சில லீகல் இஷ்யூஸ் இருக்கு இத இத வாட்ஸ்அப் சர்வீஸ் வந்து பேன் பண்ணலாம் ஆனா இந்த வாட்ஸ்அப் யோ வாட்ஸ்அப் சொல்ல மாட்டீங்களா இந்த யோ வாட்ஸ்அப் பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் நிறுவனமே கொடுக்க முடியாது சில அரிய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் அதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வா இந்த யோ வாட்ஸ்அப்பை வந்து நம்ம எங்கிருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிற இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த வாட்ஸ்அப்பில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம கண்டினியூவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வாட்ஸ்அப்பை யோ வாட்ஸ்அப்பை யூஸ் பண்ணுறது வந்து உங்களுடைய டிசிஷன்ஸ் ஆனது இந்த யோ வாட்ஸ்அப்பில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இதனால நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எல்லா தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்பும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்களோ அதே மெத்தடில் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் நார்மலாக வாட்ஸ்அப் மாதிரி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கேட்கும் அதுக்கப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் ஓடிபி வரும் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் ஓடிபி வந்ததுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் ஆகிரும் அந்த வாட்ஸ்அப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மலாக வாட்ஸ்அப் மாதிரி தான் இது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப்பில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் மோட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் மேலே டாப்பில் ஃப்ளைட் மோட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து ஃப்ளைட் மோட் இதை எனேபிள் பண்ணலாம் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன இருக்குனா நான் நெட் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் வாட்ஸ்அப் வந்து ஆஃப்லைன்லேயே தான் இருக்கும் இதுக்கு நெட்டு சப்ளை இருக்காது பட் இது வந்து நம்ம மற்ற நெட் எல்லாமே நம்ம நம்ம ப்ரௌசர்ஸ் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாட்ஸ்அப் வந்து ஆஃப்லைன் மோடுக்கு போயிடும் இது வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கிடையாது இந்த ஆப்ஷன் இந்த யோ வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும்தான் உண்டு ஸோ வந்து இப்போ நான் வந்து இதை வாட்ஸ்அப்பை வந்து ஃப்ளைட் மோடை வந்து நான் டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது இந்த குரூப்பை நான் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் மேலே பார்த்திங்கன்னா நாலு பட்டன்ஸ் வருது அதில் தேர்ட் பட்டன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவுன்லோட் பட்டன் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆர்ச்சிவ் அந்த குரூப் பார்த்திங்கன்னா கீழே ஆர்ச்சிவ் ஆகிடுக்கும் இப்போது நீங்கள் அந்த குரூப்பில் எந்த மெசேஜஸ் வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து வீவே ஆகாது உங்களுக்கு எந்த விதமான வியூவும் ஆகாது நீங்கள் அந்த குரூப்பில் வர மெசேஜஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கடைசியாக போனீங்க அப்படின்னா ஆச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் அந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் அதில் டிஸ்பிளே குரூப்ஸு கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதை திருப்பி நார்மல் பொசிஷனுக்கு வேணால் மறுபடியும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அன்னாச்சிவ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அவனுடைய பழைய பொசிஷனுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இப்போது நான் ஒரு கான்டாக்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மேலே ஃபஸ்ட்டு பட்டன் பின் இந்த பின் பண்ணனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் இந்த பின் வந்து டாப் மோஸ்ட்டுக்கு வந்ததுனால இந்த கான்டாக்ட் மேலே தான் இருக்கும் யார் மெசேஜ் அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி இந்த கான்டாக்ட் தான் மேலே இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் அவர்கிட்டருந்து மெசேஜ் வந்தாலும் சரி வரலைனாலும் சரி இவரோட மெ கான்டாக்ட் தான் டாப்பில் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்குறோம் ப்ரையாரிட்டி இது உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறுபடி நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அன்பின் பண்ணிட்டிங்கன்னா கீழே போயிடும் அதே மாதிரி ஒரு கான்டாக்டை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த செகண்ட் பட்டன் டெலிட் தேர்ட் வந்து மியூட்டு இதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் நார்மலாக உள்ளது லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐ சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஹைடு ஹைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கீழேயும் போகாது எங்கேயும் போகாது டோட்டலாக அந்த கான்டாக்டே இதில் காமிக்கவே செய்யாது ஆனால் மெசேஜ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ஹைட் ஆக
யோ மோட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த செட்டிங்ஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்க மற்ற சின்ன சின்ன ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் இந்த மெசேஞ்சிய நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக ஒரு காண்டாக்ட் நம்மள்ட்ட இல்லைனாலும் அந்த நம்பருக்கே நம்ம மெசேஜஸ் அனுப்புறது வந்து இதில் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க டைரெக்டாக ப்ளஸ் நைன் ஒன் அப்படின்னு போட்டு அந்த நம்பர் எல்லாம் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிட்டு மெசேஜுங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மெசேஜ் டைரெக்டாகவே டைப் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம் அந்த காண்டாக்டாக நம்ம மொபைலில் ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் கால் கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த நம்பரை டைப் பண்ணிவிட்டு கால் சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா லெஃப்ட் கார்னர் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கால் ஆகும் இது அதில் இருக்கிற சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் மற்ற எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் கொடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் அடுத்து யோ மோட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த யோ மோட்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது யோ வாட்ஸ்அப்புக்குன்னு ஸ்பெஷலாக உள்ள சில ப்ரைவசிஸு இந்த ப்ரைவசியில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைவசி அண்ட் செக்யூரிட்டியை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் சில ப்ரைவசிஸ் இருக்கும் அதில் ஃப்ரீஸ் லாஸ்ட் சீன் இந்த ஃப்ரீஸ் லாஸ்ட் சீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ கடைசியாக என்ன டைமிங் பார்த்தீங்களோ அந்த டைமிங்லே ஃப்ரீஸ் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஃப்ரீஸ் லாஸ்ட் ஸ்கீன் சீனுங்கிறத எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நான் இப்போ எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் டிசேபிள் ஃபார்வேர்டு அப்படி ஃபார்வேர்டுன்னு இருக்குது இதையும் நான் எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் இது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் உங்களுக்கு அனுப்பின மெசேஜ் இன்னொருத்தருக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மெசேஜ் அவங்களுக்கு ஃபார்வேர்டுன்னு காமிக்காமல் நீங்களே அனுப்புனது மாதிரி போகும் அது ஒன்று ஹூ கேன் கால் மீ அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யாரெல்லாம் நம்ம கால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இதில் கொடுத்துக்கரலாம் கஸ்டம் ப்ரைவசிஸ் அது தேவையில்லாத நமக்கு இது முக்கியமானது ஸ்டேட்டஸில் ஹைட் வியூ ஸ்டேட்டஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நான் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதனால் என்ன எனக்கு கிடைக்க முடியும்னு பார்த்திங்கன்னா நான் மற்றவங்களோட ஸ்டேட்டஸை நான் பார்க்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு நான் பார்த்தது தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அதே மாதிரி ஆன்டி டெலிட்ஸ் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இதையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்குன்னு யாராவது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வச்சுட்டு அதை உடனே டெலிட் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு டெலிட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் எனக்கு அது இன்னும் அந்த ஸ்டேட்டஸ் ஷோவில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது வந்து ஆன்டி டெலிட் ஸ்டோ ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி சேட்டிங்கில் ஆன்டி டெலிட் மெசேஜ் யாராவது உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜை அனுப்பிவிட்டு அந்த மெசேஜை வந்து டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டெலிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன்று கொடுத்தாலுமே அவங்களுக்கு டெலிட் பண்ண தான் காமிக்கும் பட் அந்த மெசேஜ் நம்மள்ட்ட அப்படியே தான் இருக்கும் அவங்க டெலிட் பண்ணதுக்காக ஒரு ரவுண்ட் சிம்பிள் போட்டு ஒரு ஆரோ மார்க் நடுவில் இருக்கும் அந்த சிம்பிள் இருந்ததுன்னா அவங்க டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அனுப்பிட்டு அப்படிங்கிறத அர்த்தம் பட் ஆனால் நமக்கு அந்த மெசேஜோ இமேஜோ அது ஷோலே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஷோ ப்ளூ டிக் ஆஃப்டர் ரிப்ளை அப்படிங்கிறது இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ப இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு அந்த மெசேஜை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டீங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எதுவுமே நான் அனுப்பல ரிப்ளை அனுப்பலைனா அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் ரிசீவ் ஆனது மட்டும்தான் தெரியும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லையாங்கிற ப்ளூ டிக் அவங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகவே ஆகாது நீங்கள் எப்போ ரிப்ளை அனுப்புகிறீங்களோ அவங்களுக்கு அப்போ தான் அந்த ப்ளூ டிக் அவங்களுக்கு விழுகும் அப்போ அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா உடனே இப்போ தான் பார்த்துருக்கீங்க உடனே அவங்க ரிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க அந்த ஒரு ஆப்ஷன் கான்டெக்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கான்டெக்ட்ஸில் என்னென்ன ப்ரைவசிஸ் கொடுக்கலாம் ப்ளூ டிக்கை ஹைட் பண்ணுறது செகண்ட் டிக் விழுகும்ல சிங்கிள் டிக் அப்புறம் செகண்ட் டிக் அதை ஹைட் பண்ணுறது மைக்ரோஃபோன் ப்ளூ டிக் இருக்குதுல அது ஹைட் பண்ணலாம் டைப்பிங்னு வந்தோம் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா டைப்பிங்னா வந்து அதர் எண்டில் காமிக்கும் அதை ஹைட் பண்ணலாம் அது காமிக்கவே செய்யாது அதே மாதிரி ரெக்கார்டிங் அப்படிங்கிறத அதர் எண்டில் காமிக்கிறத ஹைட் பண்ணலாம் இது கான்டெக்ட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை குரூப்ஸுக்கு இருக்குது அப்புறம் ப்ராட்காஸ்ட்டுக்கு இருக்குது இது எல்லாமே பார்க்கலாம் அடுத்து செக்யூரிட்டி இஷ்யூ இது பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப் வந்து பீட்டா வெர்ஷனுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க வாட்ஸ்அப் லாக் பண்ணுறது அது யோ வாட்ஸ்அப்பில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டாக அல்லது பேட்டனாக அல்லது பின்னான்னு கொடுத்துக்கலாம் இதை நான் வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணதுனால இதை நான் எனேபிள் பண்ணலை ஏன்னா இது ஒரு ஜெனியூன் கம்பெனி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது நம்மளோட இந்த டேட்டாஸை கொடுக்க வேண்டாம்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் அதனால் இதை நான் வந்து எனேபிள் பண்ணலை மற்றபடிக்கு சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பேட்டன் பேட்டன் இது எல்லாமே நார்மலாக உள்ளது அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யோ தீம்ஸு இதில் சில தீம்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங
அடுத்து ரோவில் என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கான்டெக்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதில் என்னெல்லாம் வேணும் எதெல்லாம் ஹைட் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பார் ஒருத்தருக்கு கா போய் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபேப் பட்டன் எப்படி இருக்கணும் அதை ஹைட் பண்ணணுமா வேணாமாங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேட்டஸ் ஒருத்தரோட ஸ்டேட்டஸில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மாற்றுறதுனா மாற்றிக்கோங்க ஃபோட்டோ நம்ம ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போது நார்மலாக எல்லாேருக்கும் ரவுண்டாக தான் இருந்தது எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் ஸ்கொயரில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இது எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதே தான் ஹோப் ஸ்க்ரீனில் போகிறேன் நான் இதில் கீழே ஃபோட்டோஸ் கார்னர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை மாற்ற மாற்ற அப்படியே ஸ்கொயராக வந்துடும் நான் இதை போய் பாருங்கள் எப்படி மாறி இருக்குன்ட்டு ஸ்கொயராக வந்து லாஸ்ட் கார்னர் மட்டும் எட்ஜு ஒரு எலிப்ஸ் மாதிரி மாறி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நான் இதை மாற்றுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது சேட் டிவைடர் அந்த டிவைடர் ஒவ்வொரு சேட்டுக்கு இடையில் ஒரு லைன் வந்திருக்கும் அது வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை என்ன ஏபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு சேட்டுக்கு இடையில் இந்த ஃபஸ்ட்டு குரூப்புக்கும் செகண்ட் குரூப் குரூப் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைன் இருந்தது அந்த லைன் இப்போது இல்லை ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு டிவைடர் வேணும் அப்படிங்கிறனால திருப்பியும் அதை எடுத்து விட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து கான்வர்சேஷன் ஸ்க்ரீனில் ஆக்ஷன் பார் ஒரு கான்டெக்ட் ஒருத்தர் கான்டெக்டில் நீங்கள் கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்க்ரீன் இப்படி தான் மேலே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் எதெல்லாம் வேணும் எதெல்லாம் வேண்டாம்னு நம்ம மாற்றிக்கலாம் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் கான்டெக்டில் ஒருத்தர் கான்வர்சேஷன் நடந்துட்டுருக்கும்போது அந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சர் காமிக்காது அவரோட நேமும் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவும் காமிக்காது கீழே செகண்ட் அந்த தேர்ட் உள்ளது அடுத்து கால் பட்டன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவும் காமிக்காது டிசேபிள் கான்டெக்ட் ஸ்டேட்டஸ் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவும் காமிக்காது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன்ஸை ஃபுல்லாக வேண்டாம் எதாவது வேண்டாமோ அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வியூவில் தான் நான் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் அதில் இருக்குது பபுள்ஸ் அண்ட் டிக்ஸ் எப்படி இருக்கணுங்கிறது இதில் இருக்கும் நான் நம்ம நார்மலாக டபுள் டெக் இதுக்கு பதில் இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி பபுள்ஸ் எப்படி வரணும் ஃபான் சைஸ் எப்படி வரணும் இதெல்லாம் அதில் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு நார்மலாக அதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் தான் டேட் அண்ட் டைம் வந்து ஹைட் பண்ணுறீங்களா வே இல்லை ஷோ பண்ணுறீங்களான்னு காமிக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து இமேஜ் வந்து சென்ட் பண்ணும்போது என்ன ரெசல்யூஷனில் அனுப்புகிறீங்கிறத நீங்கள் இங்கே மாற்றிக்கலாம் இது வரைக்கும் உள்ள ரெசல்யூஷனுக்கு ஃபுல் ரெசல்யூஷனுக்கு அனுப்பலாமான்னு வரும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இது வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிசேபிள் இமேஜ் சேர் லிமிட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நார்மலாக வாட்ஸ்அப் என்ன சொல்கிறான்னா ஒரு ஆளுக்கு பத்து மே பத்து ஃபோட்டோ வரைக்கும் தான் அட் அ டைமில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறான் இது என்ன பண்ணுன்னா அந்த லாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் நீங்கள் மோர் தென் டென் இமேஜஸை கூட அட் அ டைமில் உங்களால் சென்ட் பண்ண முடியும் இது அதில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் பெஸ்ட் பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம ஸ்டேட்டஸ் இங்கே போகிறோம் இதுதான் ஸ்டேட்டஸ் இது இந்த ஸ்டேட்டஸில் பார்த்திங்கன்னா வெளியிலேயே கொடுத்துட்றாங்க அந்த மூணு பட்டனையும் கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மூணு பட்டனையும் இதில் இந்த பென் பட்டனை டைரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டஸே வந்து நீங்கள் மெசேஜை வந்து நீங்கள் வைக்க முடியும் இதில் டைரெக்டாக அது ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்து இந்த சிசர் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை செலக்ட் பண்ணி ஒரு வீடியோவை மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே உள்ள வீடியோவை நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் இதில் கொடுத்தீங்க அதாவது முப்பது செகண்டுக்கு மேலே உள்ள வீடியோ வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்டஸில் இதில் நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பதில் நீங்கள் இதில் இதை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவே முப்பது முப்பது செகண்டாக கட் பண்ணி வரிசையாக அதுவே போஸ்ட் பண்ணிடும் அந்த ஒரு சிரமம் உங்களுக்கு இதில் இருக்காது மற்றபடிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு மெனு வரும் அந்த மெனுவுக்கு நீங்கள் போய் பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் கஸ்டம் ப்ரைவசி நீங்கள் அவர்களுக்கு மட்டும் இந்த ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் செட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம காமனாக பார்த்தோம் இவ்வளோ நேரம் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு இதெல்லாம் இவங்க மட்டும் மெசேஜ் டெலிட் பண்ணாலும் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்படியும் செட் பண்
ஒன் ஜிபி ஃபைல் வரைக்கும் ஒரே டைமில் உங்களால் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு அனுப்ப முடியும் அது என்ன ஃபைலாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒன் ஜிபி வரைக்கும் இருக்கிற ஃபைலை ஒரே அட்டம்ப்டில் உங்களால் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அது இதில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட்டு ஃப்யூச்சர் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த ப்ளஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வர்ற கீழேருந்து ஃபஸ்ட்டு மெனு என்னென்னா அதே தான் அந்த யோ மோடு தான் நீங்கள் அதுலேருந்து செகண்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நடக்கும் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் காண்டாக்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி அவங்க எப்போ ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ சேஞ்ச் பண்ணாங்கிற டேட் டைமு அப்புறம் அதே மாதிரி அவங்க எப்போ பார்லாம் ஆன்லைனில் வந்துட்டு போனாங்கிற டேட் டைமோட உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் இது யார் எப்போ ஆன்லைனில் இருந்தாங்க எப்போ ஸ்டேட்டஸ் அந்த ஃபோட்டோ ப்ரொஃபைல் மாற்றினாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் நமக்கு கிடச்சிட்டு இருக்கும் இது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இதில் சொல்கிற மாதிரி வேறு விஷயங்கள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாமே பார்த்தாச்சு மெசேஜ் நம்பர் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நம்ம வேறு இதில் பார்க்குறதுக்கு வேறு முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் நிறைய இருக்குது இது இது போக நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுலேயும் போய் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுலேயும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் பட் அது வந்து பெருசாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்களில் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒரு சின்ன கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது மாதிரி ஃபான் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருந்திருக்கும் பட் நான் இதில் இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கடைசியாகவும் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இந்த வாட்ஸ்அப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய ரிஸ்க்கு தான் இது என்ன வாட்ஸ்அப் டைரெக்டாக உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணலை இது வந்து ஆஃபரிங் வந்து வேறு ஒரு தர் அதை கிராக் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி தான் இது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறது லீகல் கிடையாது இருந்தாலும் இந்த இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃப்யூச்சர்ஸ் தேவைப்பட்டால் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் கொடுக்காத சில ஃப்யூச்சர்ஸும் வாட்ஸ்அப்புக்கு ஆப்ரேட்டர்ஸை நம்ம கொடுக்குறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவோட அலாட் கிடைக்கிறதுக்கு பெல் பட்டலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்